أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بد الملك والملكوت واعتصمت بز العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق قاف ها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد يا رب رد ولدي محمدا يا رب رد ولدي محمدا أردده ربي واتخذ عندي يدا يا ربي إن محمد لم يوجدا فالشمل قومي كلهم تبددا Itu pun perempat meaning lah. Allah Robbi lizzat tu, nampol parai nado nampol kelkan nado. Iri loga, bijaya tena lori karena mai Allah nampol nak kabuli cayaan. Perisut Quran paraya nampol jiwat tul pakrata nampol prabrti kama kana Allah nampol kuku tofi kena lgat. Nampol kadinya waram paranya wasanu picu ciri kena nado. Wajada kalallan fahda enna ayat inde cila bagangul matraman. Adi nuri purti karena man nampol inna taklasu mulu tuisi kena nado. Insya Allah Allah nampol ke adi nallo uri tofi kau katanda nigrahi kita berahmati kaya rahim rahim. Ibu de. Wajahnya ka nabiye, ninggal a itu ciri kuno lalen ninggal wajib dititit. Alenggil ninggal ke wajib manusia itu dia. Fahada Allah ninggal ke wajib kani cintan. Jami ulah kamil mahana imam kurtu bi rahmatullahi tenggal parai nashambawa. Kaab rodi Allah taala nuh report jayi nade inganein. إن حليمة رضي الله تعالى عنها حليمة بيبي النبر لما قلت حق الرضاع حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل رضاع إن كلام بورتي يا بق نبي تنقل دم ولا يوتن برايم غرين حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل عبد المطلب النبي ليك مدك كوند بيرونو جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم لترده على عبد المطلب عبد المطلب ليك كوني نتيجو دخان مر الله أك كارينو ولا يوتن لك كوند نبي تنقل شير بيردا يا بق نبي نيد Abdul Muttal beli ek habib ani betang ngalat tiri cik undo madaki kurukan. Beri nna samayam. Fas sami aja inda babi makkah makki ede. Border aja apa makki lek kadakan nuri wadil. Nuran jal makki ede peridi makki inda barang inda negeri tilai kiti apa. Uru sabdan gel kegaya nu mahadi. Endan hani alkiya batuha amakah. Makai udah manal teri galai, ninggal ke samdosh mundh, ninggal ninggal agosikyo, ninggal kasham segal mundh. Aliyau ma yurad duilai kinnur, wadinu wal baha wal jamal. Makka negara me, makai udah manal arunya me, ninggal ilai kinnur nurine amarak kithirun mundh. Wadinu wal baha wal jamal, saundirya bum dinum, yella madangiya, oral ninggal ilai kum madangiya berun mundh. Habibaya. رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي تانغلو مولاي وطا ما ديت حليما بيبي كوندو بويت تيريتش بيرومبا. وراشدي ريكا كان. مكيه دا منالا ارونيم يا بطحة مكة. هني اللكي. 
നിനക്ക് ആശംസകളുണ്ട് ഏ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യം സൗന്ദര്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ ഒരു നിബിതങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിനെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ മക്കാ നഗരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അലഹി വസ്ല്ലാം കണ്ടോ അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയവും അബൂബക്കർ സുദ്ദേഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തിരിച്ച് പിന്നെ ആ മണ്ണിലേക്കൊന്ന് ചവിട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഐഷാ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മണലാരണ്യത്തിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു നനവ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ആ നനവ് ബുഖ അത് കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നാണ് മദീനയുടെ കണ്ണീരായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദേഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഭവിന് തോന്നിയത് നോക്കി അള്ളാഹ് അത്രമേൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യനോടും മണ്ണിനോടും മലയോടും മത്സ്യങ്ങളോടും സകലമാന ജീവനങ്ങളോടും ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളോട് കാരുൺ കാണിച്ചവരാണ് നബിയുൽ ഒരാന പൈനാപ്പിളിൽ പടക്കം വെച്ച് കഴിക്കുകയും അത് കാരണമായിട്ടത് ചെരിഞ്ഞു വീണുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആവട്ടെ മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാരുണ്യത്തിൽ വർച്ചിച്ച വർത്തിച്ച ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവല്ലേ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം വിഷയം എന്തുമാവട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോ നിബിതങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഈ അശരീര കേൾക്കുന്നത് മക്കയുടെ മണരാരുണ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഹനി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ഈ അശരീരി കേട്ട സമയം കാലച്ച് ഹലീമ ബീബി പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കുഞ്ഞിനെ താഴെ വെച്ചു എന്റെ വസ്ത്രം ഒന്നൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്റെ വസ്ത്രം ശരിയാക്കാൻ ഞാനൊന്ന് വസ്ത്രം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളെ ഞാൻ താഴ വെച്ചു ഫസമിയു ഹദ്ദത്തൻ ഷദീദത്തൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ശക്തമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് ഫൽത്തു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഫലം മറ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫുൽച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം ഹലീമ ബീബി റുദി അള്ളാഹു ചാലാൻഹ നിബിതങ്ങളെ താഴെ വെക്കുകയും എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ശബ്ദം ഒന്നും പിന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാനില്ല ഫൽത്തു ഫലം മറ ശബ്ദ വസ്ത്രം ഒന്ന് നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിബിതങ്ങളെ താഴെ വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പറയുന്നു ഞാൻ വല്ലാതെ ശബ്ദമെടുത്തുകൊണ്ട് അട്ടഹസിച്ചു വാ മുഹമ്മദ അള്ളാഹുവേ എന്റെ എന്റെ ദുഃഖമേ മുഹമ്മദ് എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് റസൂലുള്ള കുഞ്ഞാണ് ഒരു വടിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു വയ വയോവൃദ്ധനായ ഒരു വന്ദ വയോധി വയോധികനായ ഒരു ഒരു ആൾ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അവിടെ അയാൾക്ക് വല്ലാതെ വയസ്സായിട്ടുണ്ട് മരണത്തോടടുത്തു വന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച ആ വടിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഫാല അയാൾ ഹലീമ ബീവിയോട് പറയുന്ന പെണ്ണനിയ കാണുന്ന വലിയ ബിംബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുക ആ ബിംബത്തിനോട് നിന്റെ സങ്കടം പറയെ ചിലപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
അങ്ങനെ ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ആ ബിംബത്തിനെ ഒന്ന് വലയം ചെയ്യുകയും ചുറ്റുകയും ആ ബിംബത്തിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കുന്നു വാല അയാൾ പറയുന്നു ബിംബത്തിനോടാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ രക്ഷിതാവായ ബിംബമേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ കുറേശികളിൽ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹലീമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെണ്ണ് അവൾ പറയുന്നത് അവളുടെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫറുദ ആ കുട്ടിയെ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് ബിംബത്തിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന സമയം ആ വലിയ ബിംബം ഈ മനുഷ്യന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ബിംബങ്ങൾ സകലതും തലകിയായി മറിയുകയും വക്കാലച്ച് ആ ബിംബം ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു അല്ലയോ കിളവാ അല്ലയോ വയസ്സായ മനുഷ്യ നിങ്ങളൊന്നും മാറി നിൽക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ബിംബങ്ങളുടെയും നാശം ആ മുഹമ്മദിന്റെ കൈകളിലാണ് ആ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദിന് തിരികെ കൊടുക്കാനാണോ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാശം ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഇരു കരങ്ങളിലുമാണ് തങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ആ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും ആ വടി താഴെ എന്നിട്ട് ഹലീമ ബീവിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു റബ്ബുണ്ടോ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തു കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി എന്തായാലും തിരിച്ചു കിട്ടും ആ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയണം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കുട്ടീനെ അങ്ങോട്ട് പോയി പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഓടിച്ചെല്ലുന്നു വിഷയം പറയുന്നു ഏഴ് പ്രാവശ്യം കാബാലയം വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കാബാലയം വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ പാടുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ മുഹമ്മദിനെ തിരിച്ചു തരണേ റൊബ്ബേ ആ കുട്ടിയിൽ എനിക്ക് സഹായവും നൽകണമേ എങ്ങാനും എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ആളുകളെല്ലാവരും പരിഹസിക്കുകയും ഈ ആളുകൾക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു നൽകണമേ ഇതിങ്ങ് പാടുമ്പോഴേക്കും ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഒരു അശരീരി കേൾക്കുന്നു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്നവർക്കൊരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബ് മുഹമ്മദ് നബിയെ നിന്ദിക്കുകയില്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല നഷ്ടപ്പെടാത്ത നിന്ദിക്കാത്തൊരു രക്ഷിതാവി മുഹമ്മദിനുണ്ട് താഴ്വരയുടെ ഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് ബിച്ചങ്ങളുണ്ട് ചെന്നു നോക്കി ആ സമയം ബഹനായ അബ്ദുൽ മുസലിബ് റൊലിയുന്നൂഫലിന്റെ കൈകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ താഴ്വരയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ഒരു കള്ളിമുൾ ചെടിയുടെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പറിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞായ നിബിതങ്ങളല്ലയോ അത് നിബിതങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد 
അപ്പനെ വിധങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാണാതെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും കരുതണ്ട ഇനി ഇമാം ഖുർത്തുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി തങ്ങൾ മറ്റു ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടെ ഈ ആയത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഖീല മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു വ വജദക്ക ലാല ലൈലത്തുൽ മിഅറാജ് മിഅറാജിന്റെ രാവിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ സമയം ഹൈനൻ സ്വറഫ അൻക ജിബ്രീലു അലൈഹി സലാം വിയ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ വാദിൽ കിളത്തുന്ന സമയം ജിബ്രീലിൽ തിരികെ പോന്നല്ലോ മടങ്ങി വന്നല്ലോ വ അൻത ലാ തഅരിഫു ത്വരീഖ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി അറിയില്ല ഫഹദാക ഇല സാഖിൽ അർഷ് അങ്ങനെ അർഷിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ് നബിയ അതുകൊണ്ട് ലാല മിഅറാജിന്റെ രാവിൽ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വഴി അറിയാതിരുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വഴി കാണിച്ചു തന്നില്ലയോ ഇനി മഹാനായ ജുന്ദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം വ വജദക മുതഹയ്യറൻ ഫീ ബയാനിൽ കിതാബ് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നബിയ നിങ്ങൾ ഉമ്മിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ആ സമയം ഫഅല്ലമകൽ ബയാൻ ഈ ഖുർആനിന്റെ ബയാനും ഈ ഖുർആനും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ ഓരോ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥഗർഭമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചിന്തകൾ അല്ലാഹു എത്തിച്ചില്ലേ ലിതുബയ്യന ലിന്നാസി മാ നുസ്സിലു ഇലൈഹിം എന്താണ് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഹബീബ അലിബി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ വഖാലൽ മുതകല്ലിമൂൻ ചില മുതകല്ലിമീങ്ങൾ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ലാല എന്ന അറബികൾ പറയുന്നത് ശജറത്തൻ മുൻഫരിദത്തൻ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക് അവര് ലാല എന്ന് പറയും ആ മരമാണ് പിന്നീട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വ അൻത വ അൻത നബിയ നിങ്ങൾ മുൻഫരിദൻ വഹീദൻ ഫി ഖൽഖില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫ്തിയിൽ നബിയ നിങ്ങളും അതുപോലെ ഈ പരകോടി ജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളാണ് അങ്ങക്ക് ശേഷം ഒരാളില്ല അങ്ങ് പൂർത്തീകരണമാണ് ഹാതിമുൻ നബി يعني صلى الله عليه وسلم നോക്കിയേ അള്ളാഹു മിജഅല്ല മിൻഹു അല്ലാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ആ മുത്തലിബിത്തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം ഇനി മറ്റൊരു ആയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വവജദക ആഇലം ഫഅഗ്ന വവജദക അല്ലാഹു നിങ്ങൾ എത്തിച്ചല്ലോ ആഇലൻ വിയ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരല്ലായിരുന്നു ഫഅഗ്ന അല്ലാഹു നിങ്ങൾ കൈശര്യം തന്നില്ലയോ مهنا إمام كرتبية تنغل جامي لحكامي البريون ندى أي فقيرا لا مال لك بيان انغل فقير آيرن انغل كن مند آيرن اللا يتيما آي والرن نبيا انغل كبدا يان سنبت مند آيرن ندى فأغناك بخديجة رضي الله تعالى عنها آسميا خديجة بي رضي الله تعالى عنها مقاندر نبيا انغل كالله أي شريا تنت تند اللا അല്ലേ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന നബിയെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ ഉയർത്തൽ അങ്ങ് ഉയർത്തിയില്ലേ ഒന്നും അങ്ങക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹദീജ ബീബി മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒക്കെ തന്നില്ലേ ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം റുവിയ അന്ന ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്നഹു അലൈഹി സ്വലാത്തു അലൈഹി സ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദഖല അലാ ഖദീജത്തിൽ കുബ്റാ ഖദീജ ബീബി അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു വഹുവ മഗ്മൂമുൻ ഹബീബിന്റെ മുഖമാക വാടിയിട്ടുണ്ട് സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖദീജ ബീബി ചോദിക്കുന്നു ഖാലത ലഹു മാലിക് ഹബീബ അലബി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന പ്രിയതമന്റെ മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിച്ച ലോകം കണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ ഹദീജ മാലക് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതുവല്ലാത്ത ക്ഷാമമുള്ള സമയമാണല്ലോ ഇതുവല്ലാതെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമുള്ള കാലമാണ് ഞാൻ എങ്ങാനും വല്ലതും എടുത്ത് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചാളുകളെ സഹായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഹദീജ മക്കയിൽ ഒരുപാട് സ്വഹാബത്തും കുടുംബവും പട്ടിണിയിലാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ മുതിർന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഹദീജ നിങ്ങളുടെ മാലാണ് ഞാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അതിലെനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് ഹദീജ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമുണ്ടാകുമോ 
തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങാനും ഞാൻ അവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഞാൻ സഹായിക്കാതെ എന്റെ കയ്യിലും ഇല്ലല്ലോ ഞാനും അവരിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളല്ലേ ഭാര്യയുടെ കൈകളാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്ന് കരുതി ഞാൻ മാറി നിന്നാൽ പേടിയുമുണ്ട് ഈ സമയം ഞങ്ങളെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടി തങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഹദീജാ ബീബി തന്റെ മുഴുവൻ ദീനാറുകളും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു കൈയിലുള്ളത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് മുഴുവനും എന്റെ ഹബീബായ ഇത് മുഴുവനും ഹബീബ നബി തങ്ങളുടെ മാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാം ഈ കാണുന്നവർക്കൊക്കെയും വേദിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചോ ഇത് ഇനി എന്റെതല്ല ഹദീജയുടേതല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു പേടിയും തോന്നലും വരണ്ട ഇത് മുഴുവനും നബിയെ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഹബീബിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറേശികൾക്ക് മുഴുവിൽ കുറേശികളുടെ മുന്നിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിച്ച പെണ്ണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരൊന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ളത് എന്തുമാവട്ടെ അത് കൊടുക്കണം അത് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന്റെ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടം ഒരുപാട് പട്ടിണിയിലും ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലും കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിലും അയൽവാസികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സഹായമാവണം തണലും തുണയുമായി വർത്തിക്കണം സ്വാന്തനമാവണം സഹായമാവണം സ്നേഹമാവണം നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പരിചയത്തിലൊക്കെ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ട് റിലീഫ് നടത്തിയ മഹല്ല കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരുപാട് സമ്പന്നർ ഒരുപാട് ഉദാരമതികളുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മളാലും സഹായം ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവേ അവർ കിരു വീട്ടിലും ഹയർ നൽകണേ റൊബ്ബേ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമാനം നിലച്ചിരിക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ല ധർമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ധർമ്മം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സമയം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വതത്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വതത്ത എന്ന ധർമ്മമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു സർവരെയും കബൂലാക്കട്ടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ മദ്രസകൾ പള്ളികളെ പാവങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു സർവർക്കും രണ്ട് ലോകത്തും നന്മയും വറക്കത്തും ചെയ്തു തരട്ടെ ഹദീജാബീവിയുടെ ചെയ്തതൊരു വല്ലാത്ത മാതൃകയാണ് തന്റെ കൈകളിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ തന്റെ ഭർത്താവിന് വരരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്റേത് മുഴുവനും ഭർത്താവിന്റെതാണെന്ന് കുറേശികളെ മുഖാമുഖം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തിയ പെണ്ണാണ് ഹദീജ വല്ലാത്ത പാടുണ്ട് ഇവിടെ വല്ലാത്ത പാടം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഭാര്യയുടെ വീട് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ നിൽക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭാര്യയുടെ പേരിലാണ് 
ഭാര്യയുടെ ചെലവിലാ കഴിയണത് അതിന്റെ ഒരു നാണക്കേടും ഭാര്യ ഭരിക്കുകയാണ് ഏർ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് വാഹ്റബുല്ലിസത്ത് ഒരു മാറ്റം നൽകട്ടെ എത്രയോ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ നമ്മളോട് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയും വിളിച്ചോണ്ടൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ആ ചെയ്യണം കാര്യം ഇതൊരു പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ലല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ അധികാരം കാണിക്കുക തങ്ങ തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കണം ശരീരവും മനസ്സും സമ്പത്തും ഒരു പെണ്ണ് പരിപൂർണമായിട്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഹുന്ന ലിബാസുല്ലും അൻതും ലിബാസുല്ലും നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളോ പോലെയാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു മറകളും തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ പാവങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ സ്വത്തും അതിനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളായിരിക്കും അവരെക്കാൾ കേമന്മാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്വത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു നിമിഷം പോലും അതിൻ്റെ ഒരു കിബറോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വരമോ അതിൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ പോലും കൽവിൽ വരരുത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അവരെക്കാളും കേമന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ അവിടെ നമുക്ക് പിഴക്കും അവിടെ നമ്മുടെ താളം തെറ്റും സൂക്ഷിക്കുക ഗൗരവത്തിൽ സമീപിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം തരട്ടെ എത്രയോ സാധുക്കളായ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യ മാരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാണ് കാരണം ദുനിയാവില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു ആണ് ഇതൊക്കെ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്നു അള്ളാഹു മാറ്റുന്നു അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ ഒരു കവിതയുണ്ട് ദരിദ്രനായ പാവപ്പെട്ടവനായ ആൾ അറിയുന്നുണ്ടോ മത്താഗിന അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് അയാൾ കൈശ്വര്യം കൊടുക്കുക പറയാൻ കഴിയില്ല പാവമായിരിക്കും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഒരു സന്ദർഭം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലയളവ് കൊണ്ട് അയാൾ അള്ളാഹു സമ്പന്നനാക്കിയേക്കാം ധനികനും സമ്പന്നനുമായ ആൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവനെ അള്ളാഹു ദരിദ്രനാക്കുന്നത് സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു നിമിഷം പോരെ അതൊക്കെ തീരാൻ കച്ചവടം ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്ക് മീതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കല ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ദരിദ്രനും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു അയാളെ സമ്പന്നനാക്കുക പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പണക്കാരനും എന്നാണ് പാപ്പരനാവുന്നത് പാപ്പരനാവുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കണ്ടോ ഏ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് തന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഒരു ഭക്ത കവികളിൽ ഒരാളായ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധ കൃതിയുണ്ട് ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന് പറയണത് അതിൽ അയാൾ രചിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു നാല് വരികളുണ്ട് രണ്ടു നാലോ ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകളിലേറിയ മന്നെ തോളിൽ മാറാ പൂക്കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ രണ്ടോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ടൊരുത്തനെ രണ്ടോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ടൊരാളെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഭവാനാണ് ഭഗവാനാണ് മാളിക മുകളിലേറിയ മന്നെ മാളിക മുകളിൽ സമ്പന്നനായി ഐശ്വര്യത്തിൽ താമസിക്കുന്നവനെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ അയാളെ മാറാപ്പു കേറ്റി അയാളെ പാപ്പരനാക്കി മാറ്റുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവി പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനായി എന്നതിൽ കാലലീല എന്ന ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വരികളാണിത് അത് തന്നെ അതിന്റെ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഉഹൈഹിത്വമുൽജലാഹത്തങ്ങൾ പാടിയത് പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് പണക്കാരനാവുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പണക്കാരൻ എന്നാണ് പാപ്പരനാവുന്നതെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ തപ്പഴ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം വേണം അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സുഹൈഹൈനിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഹബീബാ നബി ചുനമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിൻ തരീഖ് അബ്ദുർ റസാഖ് അൻ മുഅമ്മദിൻ അൻ ഹമ്മാ ബിൻ ബിനു 
മുനബ്ബർ അലി അള്ളാഹു ചാലൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അബു ഹുറൈറ റളി അള്ളാഹു ചാലൻഹു പറയുന്നു ഹബീബാ നബിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈസൽ ഖിനാ ഇൻ കസിറത്തിൽ അറ വലാകിൻ അൽഖിന ഇന നഫ്സ് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവലല്ല ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കലോ വെട്ടിപ്പിടിക്കലോ നേടിയെടുക്കലോ അല്ല വലാകിൻ അൽഖിനാ ഇന നഫ്സ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് പരന്നു കിടക്കുന്ന പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയോ സ്വത്തോ സമ്പാദ്യങ്ങളോ അമ്പര ചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളോ ഫ്ളാറ്റുകളോ മണി മാളികകളോ അല്ല മനുഷ്യ മറിച്ച് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവലാൻ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവലാൻ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിദിൻ അമർ എന്നവർ പറയുന്നു ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ അസ്ലം മുസ്ലിമായ ഒരാൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു വറുസിക കഫാഫൻ അയാൾക്ക് അല്ലാഹു വേണ്ടുവോളം സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും സൗകര്യവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വ കന്ന അഹുല്ലാഹു ബിമാ ആതാ അല്ലാഹു നൽഗിയതിൽ അയാൾക്ക് അല്ലാഹു തൃപ്തിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കനാത്ത് വേണം അൽ കനാത്ത് ബിൽ ഖലീ ഉള്ളതിൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം അതില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം വിട്ട വെട്ടിപ്പിടിക്കലേക്ക് നീങ്ങി പോവുക ഇതൊന്നും പോരാന്നൊരു തോന്നൽ വരും ഇതിലൊന്നും ഒരു തൃപ്തിയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല എന്നാലോ അയാൾക്കുള്ളത് എത്രയോ ഉണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്ന ചെറിയ കുടിലാണ് ഓലപ്പുരയിലാണ് ഓടിട്ട വീടിലാണ് അവർക്ക് റാഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വീട്ടിലാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് റസൂൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിനൊരു റാഹത്തും മനസ്സിനൊരു സമാധാനവുമാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഹിന എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലഹി വസ്ലം മനന്തവാടി വയനാട് ജില്ലയിൽ മനന്തവാടിയിൽ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണക്കാരൻ കപ്പൽ ജോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾ വിദേശത്ത് നിന്നൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് മരണപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഒരുപാട് വളർച്ചകളൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നു എന്തുമാവട്ടെ അയാളുടെ ആ വീട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേതാണ് ഏ എന്താ പറ്റിയത് എവിടെയോ ഒന്ന് പിഴച്ചു പോയി എവിടെയോ ഒന്ന് താളം തെറ്റിപ്പോയി എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് സമ്പത്തൊരു മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്താനും ഒരു മനുഷ്യനെ ഒന്നും നേടിക്കൊടുക്കൂല ഇതൊക്കെ കബറിലേക്ക് പോണവരല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടുണ്ട് ആ കപ്പൽ ജോയിയുടെ വീടിന്റെ ഭാഗം അയാൾ കിടക്കണം വണ്ണോ ആറടിയിലപ്പുറം ഇല്ലല്ലോ അതിലപ്പുറം കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഉള്ളതിലൊക്കെ ഒരു തൃപ്തിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർ മനസ്സാവേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ൂടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സൂറത്തു ലുഹയുടെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ സൂറത്തിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പരിപാടി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിയങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ രാപ്പകൽ അധ്വാനമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു ശബ്ദം എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെല്ലാ വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു സന്ദേശം മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഉസ്സാദുമാർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം എല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു